Hello everyone. Assalamualaikum. Like our online class seven English literature class. So, today's shagor be shagatam jana chhi. I am Mr. Faizan Alva. So, what is today's agenda? Today's video, we are going to talk about English for today unit five lesson four. Ne, I am going to talk about lesson. Ne, jata gula word meaning. I am going to talk about unique words. I am going to talk about exercises. Third, we shop gula. I am going to talk about exercises. Third, we shop gula. So, let's start today's main topic. আজকে আমরা শিখব ইংলিশ ফর টুডে ইউনিট ফাইভ লেসন ফোর এটা তো আগে বললাম সো তোমরা চাইলে তোমাদের ইএফটি বইটা বের করে পেজ নাম্বার ফর্টি নাইন যদি বের করো তোমরা দেখতে পাবে যে লেসন ফোরের টাইটেল দেওয়া আছে হ্যালেন কেলার অনেকে হ্যালেন কেলার সম্পর্কে জানি আবার অনেকে জানি না সো আজকে তার স্টোরিটা নিয়ে কিন্তু এই প্যাসেজটা সো লেটস রিড অ্যাওয়ার্ড হ্যালেন কেলার ফার্স্টলি এখানে বলতেছে হ্যালেন কেলার ওয়াজ এ গ্রেট হিউম্যানিটেরিয়ান একটা নতুন ওয়ার্ড পেলাম সেটা হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান হিউম্যানিটেরিয়ান বলতে বোঝা যাচ্ছে A person who is involved in or connected with improving people's lives and reducing suffering. Jeta kamra bola thaki je jara manobik kach kore thake tadhe kamra humanitarian bola thaki. So Helen Keller was a great humanitarian. She cared deeply for the sick, injured, and disabled people. The disabled people have physical or mental problems that limit their activities and senses. Helen devoted her life to help them. Or that, Tini kinto, Tini kinto, Tadakinya kach korte, Jara kina, Jara kina, Jara kina disabled people chilo, Abon, Jara physically, mentally, Vivino, Shari, Shamusha, Mute, Jibunoti, Bahitir, Kortu, Tadakinya kinto, Helen Keller, Shara Jibun kach kore gachem. So, Helen devoted her life to help them. Helen kinto, Tadakinya kinto, Tadakinya kinto, Helen kinto, Tadakinya kinto, Tadakinya kinto, Tadakinya kinto, Tadakinya kinto, উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এরপরে হ্যালেন ওয়াজ বোর্ন ইন এইটিন এইটি ইন অ্যালাবামা ইউএসএ অর্থাৎ হ্যালেনের জন্ম অ্যালাবামা ইউএসএ একটা স্টেট আঠারোশো আশি সালে হার প্যারেন্টস ওয়ার ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার অ্যান্ড ক্যাথরিন অ্যাডামস কেলার হার ফ্যামিলি ওয়াজ নট রিচ তার ফ্যামিলি কিন্তু রিচ ছিল না তার মেন সোর্স অফ ইনকাম ওয়াজ কটন প্ল্যান্টেশন অর্থাৎ তার তার ফ্যামিলির ইনকামের মেন সোর্সটা ছিল কটন প্ল্যান্টেশন এরপরে হ্যালেন ওয়াজ বর্ন হেলদি বাট ইন এইটিন এইটি টু শি বিকাম ডেফ ডাম অ্যান্ড ব্লাইন্ড আফটার দ্য হাই ফিভার অর্থাৎ হ্যালেন কিন্তু হেলদি বা একজন সুস্থ সামরিক বাচ্চার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু ঠিক দুই বছর পর তার জন্মের দুই বছর পর আঠারোশো বিরাশি সালে তিনি একই সাথে ডেফ ডাম এবং ব্লাইন্ড হয়ে পড়েন এবং তার কারণ হচ্ছে খুব হাই ফিভার অর্থাৎ তিনি অন্ধ হয়ে যান বোবা হয়ে যান এবং তিনি কানেও শোনা বন্ধ করে দেন হার ফাদার হেড অ্যাবাউট পার্কিংস স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন বস্টন অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট দ্য ডিরেক্টর দিয়ার ইন এইটিন এইটি সেভেন দ্য ডিরেক্টর সেন্ট ওয়ান অফ হিজ বেস্ট স্টুডেন্টস অ্যান এস ইলেভেন টু হেল্প হেল হেলেন অর্থাৎ আঠারোশো আঠারোশো সালে ওই যে ওই যে পার্কিংস স্কুল ছিল যেটা অন্ধদের একটা স্কুল ছিল সেখানকার যে সবচেয়ে বেস্ট স্টুডেন্ট ছিল তাকে পাঠিয়েছিল এবং তার নাম হচ্ছে অ্যানে সুলিমান এবং তাকে পাঠিয়েছিল হেলেনের হেল্প করার জন্য অ্যানে ওয়ার্ড হার্ট টু এনাবেল হার্ট কমিউনিকেট অর্থাৎ ওই যে অ্যানে সুলিমান সে কিন্তু খুবই কঠিন পরিশ্রম করে যাতে হেলেনকে শেখাতে পারে কীভাবে কমিউনিকেট করতে পারে বিকজ তোমরা কিন্তু একটু ইমাজিন করতে পারো যে যদি তোমার তোমরা তোমাদের যদি যে কোনো একটা প্রবলেম হয় যেমন যারা অন্ধ তারা কিভাবে চোখে দেখে বা কিভাবে আন্দাজ করে বা যারা কানে শোনে না তারা কিভাবে মানুষের সাথে কমিউনিকেট করে বা যারা বোবা যারা তাদেরকে ডাম তারা কিভাবে মানুষের সাথে কমিউনিকেট করে এটা কি কখনো তোমরা ইমাজিন করে দেখেছো কতটা টাফ এবং একই সাথে যারা কিনা একজন মানুষের মধ্যে যদি এই তিন ধরনের ডিসেবিলিটি থাকে তখন এটা কতটা হার্ড হইতে পারে উই ক্যান্ট ইভেন ইমাজিন সো এনে কিন্তু তাকে কমিউনিকেট করার জন্য বা মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় বা কিভাবে যোগাযোগ করতে হয় সেটা শেখানোর সেটা শেখানোর জন্যই কিন্তু কঠিন পরিশ্রম করেছিল এরপরে ইন এইটিন নাইনটি হ্যালেন্স ফর্মাল এডুকেশন স্টার্টেড অ্যাট হরেস ম্যান স্কুল ফর দ্য ডে ইন বস্টন অর্থাৎ আঠারোশো নব্বই সালে অর্থাৎ তার জন্মের প্রায় দশ বছর পরে তার যে ফর্মাল এডুকেশন যেটাকে আমরা বলে আমরা যেরকম ফর্মাল এডুকেশন ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হই ক্লাস টুতে পড়ি ক্লাস থ্রি থ্রিতে পড়ি তোমরা যেরকম এখন ক্লাস সেভেনে পড়ছো ঠিক দশ তার জন্য দশ বছর পর সে কিন্তু তার ফর্মাল এডুকেশন শুরু করে একটা স্কুলে সেটা নাম হচ্ছে হরেস ম্যান স্কুল যেটা কি নাম বিদ্যের স্কুল ছিল বস্টনে ইন নাইন এইটিন নাইনটি টু শি ওয়েন্ট টু রাইট হিউ হিউ স্কুল ফর দ্য ডিপ ইন নিউ ইয়র্ক অর্থাৎ নিউ ইয়র্কে চলে যায় তারা 
talent improver communication skills and studied regular academic subjects or that eri pasha pashi jokhon she tar formal education complete korte chilo tokhon kintu she tar communication skills ba jogajoger je proprio eta she ta kintu she shike felechilo already ebong pasha pashi she kintu academic je subjects gula chilo she gulo kintu porashona korchilo she then decided to go to college অর্থাৎ স্কুলের পরে সে ডিসাইড করলো বা সে তিনি কিন্তু চিন্তা করেছিলেন যে তিনি কলেজে যাবেন অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেড ক্যামব্রিজ স্কুল ফর ইয়াং লেডিজ ইন এইটিন নাইনটি সিক্স অর্থাৎ এরপরে কিন্তু তিনি ক্যামব্রিজ স্কুলে জয়েন করেন আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে অর্থাৎ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি আমাদের অনেকের কাছে শোনা অনেকের কাছেই আমাদের ড্রিমও থাকে যে আমরা হয়তো আমাদের কোন এক সময় হয়তো ক্যামব্রিজে পড়ার চান্সটা যদি আমরা পেতে পারি বিকজ ক্যামব্রিজ ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য টপ হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিজ so er pore later she studied at redcliffe college she uh, here she learned braille which was a new technique for reading orthat shekhane tini kintu ekta emon ekta skill ba emon ekta technique shekhechila jeta ke bola hoy braille ebong ei braille bolte bujhay je ondho byaktira je bhabe likhte pare ba ondho byaktira je bhabe porte pare jemon eta emon ekta technique jeta tar hoyto tar hat rekhe ba angole sporsho de sense korei kintu tara porte pare যে কি লেখা আছে বা কি বলা কি বলা আছে সো সেটাকে আমরা ব্রেইল বলে থাকি সেটা একটা নতুন টেকনিক ছিল আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে সো শি অলসো লার্ন হাউ টু টাইপ সে এর পাশাপাশি এটাও শিখছে যে কিভাবে সে টাইপ করতে হয় অ্যানে সুলিভান ওয়াজ অলওয়েজ উইথ হ্যালেন অর্থাৎ অ্যানে সুলিভান কিন্তু সবসময় হ্যালেনের সাথে ছিলেন শি স্যাট উইথ হ্যালেন ইন ক্লাস অ্যান্ড হেল্প হার্ড বাই ইন্টারপ্রেটিং লেকচারস অ্যান্ড টেক্স অর্থাৎ অ্যানে সলিভান কিন্তু হ্যালেনের সাথে ক্লাসে বসতেন এবং তাকে কিন্তু সাহায্য করে থাকতেন ক্লাসে যে লেকচারসগুলো বা যে টেক্সটগুলো থাকতো সেগুলো ব্যাখ্যা করে দিতেন তার কাছে এখানে ইন্টারপ্রেটিং একটা নতুন ওয়ার্ড দেখলাম আমরা ইন্টারপ্রেটেড বা ইন্টারপ্রেটিং বলতে পারো তোমরা এনিথিং এটা এটা প্রেজেন্ট ফর্ম বা সিম্পল ফর্ম হচ্ছে ইন্টারপ্রেট সো এটা অর্থ হচ্ছে যে টু ডিসক্রাইব দ্য মিনিং অফ সামথিং এক্সামিন ইন অর্ডার টু এক্সপ্লেন আরেকটা মিনিং আছে ইংলিশে সেটা হচ্ছে টু টেন চেঞ্জ হোয়াট সামওয়ান ইজ সেইং ইন টু দ্য ওয়ার্ডস অফ অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে আমরা ট্রান্সলেটও বলি অর্থাৎ ব্যাখ্যা সো এখানে কিন্তু অ্যানে সলিভান হ্যালেনকে সেইভাবেই কিন্তু হেল্প করতেন তার বিভিন্ন লেকচারস যে যেহেতু তিনি ক্যাম্পিজ স্কুলে জয়েন করেছিলেন সেখানে সেখানে তো তার সেখানে তো নর্মাল অন্যান্যদের মতোই কিন্তু লেকচারস এবং পড়াশোনা করানো হতো এবং অ্যানে সলিভান কিন্তু তাকে সেগুলো তার ভাষায় বা তার তার বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করে দিতেন In 1904, uh, 1904, Helen received her BA degree with honors from She died on June 1, 1968. তার সারা জীবন ডিজেবল মানুষদেরকে ডিজেবল মানুষদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে বা ডিজেবল মানুষদেরকে সাহায্য করতে কিন্তু তার লাইফটাকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি জুনের এক তারিখ উনিশশো আটষট্টি সালে মৃত্যুবরণ করেন এরপরে আমরা এক্সারসাইজে চলে আসি তোমরা ফিফটি পেজেরই এই প্যাসেজের শেষে তোমরা দেখতে পাবা কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া আছে এবং বললো যে ম্যাচ করতে ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস উইথ দ্য মিনিং সো সবগুলো ওয়ার্ডের মিনিং আমরা লেকচার স্টোরি থেকে আমরা জেনে গেছি সো তাও আমরা ট্রাই করি যে দেখি মিলে কিনা ফার্স্টে হিউম্যানিটেরিয়ান এটার মিনিং হচ্ছে গিয়ে লাস্টে থেকে আগেরটা অর্থাৎ লাস্টের সেকেন্ডটা মেকিং পিপল সাফারিং লেস অ্যান্ড ইম্প্রুভিং দ্য লিভিং কন্ডিশনস এবারে আসে ডিজেবল ডিজেবল আমরা সবাই জানি যে আনএবল টু ইউজ দ্য পার্ট অফ বডি ইজিলি অর কমপ্লিটলি বিকজ অফ ইলনেস ইনজুরি এইগুলোর কারণে যদি আমাদের কোনো বডি পার্ট অক্ষম হয়ে যায় সেটাকে আমরা ডিজেবল বলে থাকি তারপর আসে প্ল্যান্টেশন প্ল্যান্টেশন বলতে কি বোঝায় লার্জ এরিয়া অফ ল্যান্ড ওয়ার ক্রপস লাইক সুগার কেন বানানা এটসেট্রা গ্রো এটা আমরা জানি প্ল্যান্টেশন বলতে কি বোঝায় এরপরে ইন্টারপ্রেট ইন্টারপ্রেটের অর্থ আমরা বিরোধী বলে আমরা স্টোরির মধ্যেই কিন্তু বলেছিলাম ইন্টারপ্রেটের অর্থ হচ্ছে যে এক্সপ্লেন দ্য মিনিংস অফ আ টেক্সট অর ট্রান্সলেট আ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেট অর্থাৎ এটা ম্যাচ হবে লাস্টটার সাথে এবং অ্যাট লাস্ট স্কিলস স্কিলস আমরা সবাই জানি এটা হবে সেকেন্ডটা দ্য অ্যাবিলিটি টু ডু সামথিং ভেরি ওয়াল দ্যাট ইজ কল স্কিলস সো এই ছিল আমাদের ওয়ার্ড মিনিংস এরপরে যদি আমরা আসি পার্ট ডিতে পার্ট ডিতে কিছু ট্রু ফলস দেওয়া আছে ট্রু ফলসটা আমরা করার চেষ্টা করি ফার্স্টলি হ্যালেন অলওয়েজ হেল্পস দ্য সাফারিং পিপল ইয়েস এটা ট্রু হবে এরপরে শি কেম ফ্রম আ রিচ ফ্যামিলি নো ফলস হার ফ্যামিলি ওয়াজ নট দ্যাট রিচ এটা কিন্তু আমরা স্টোরিটা জেনেছিলাম এরপরে 
three number Anne Sullivan was a good teacher of Helen Keller uh, it's true both it's true hobby because Anne Sullivan kit to take communicate code she can see love she didn't that pass it up and I guess I'll be a help for them so this is true number four she died young she didn't give a young who be joined coming with the one that's like a false because they need on a video with a children so lastly so even was stopped by Helen Falls answer here but I'm a leader as I'm a Helen was stopped by Sullivan so name it into a kind of ই করা যাবে না এখানে কিন্তু নাম দিয়ে কিন্তু আমরা প্রায় অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাই সুলিভান হ্যালেন কেলার বা সুলিভান এনে যদি থাকে সো এটা কিন্তু ফলস বিকজ হ্যালেন ওয়াজ স্টার্ট বাই সুলিভান এটা কিন্তু প্যাসিভ সেন্টেন্সে আছে এরপরে পার্ট ডি তে আরো কিছু ট্রু ফলস আছে এটা আমরা করা ট্রাই করি ফার্স্টলি হ্যালেন অলওয়েজ হেল্প দ্য সাফারিং পিপল ইয়েস ট্রু শি শি কেম फ्रॉम अ রিচ ফ্যামিলি अच्छा सेम ही है तो प्रिंटिंग में मिस मिस्टेक हुई थी तो दूसरे पेज चला चल चल पार्टी थे आशी पार्टी थे आंसर द क्वेश्चंस तीन द क्वेश्चन द अच्छा मैं क्वेश्चन लो बुझी थे तो मैं निजे ने आंसर द ट्राई करो व्हाट डिड द डायरेक्टर डू फॉर हैलन और तब वो जो स्कूल जो डायरेक्टर थी लो पार्किंग स्कूल स्कू Passes story thing to my channel. So answer to my daily college is to go to the world to say how did Helen increase her reading skills at Catholic College without our story to get answer for the one and lastly what is Helen famous for it and to make two good check to back up or a lick the hobby needed a moment for it's a Helen can of famous but he got it okay I'm not sure by Jimmy but I'm other it will be academic it's way that that is story to the answer that I'm not sure what is on the body so obviously she is so famous and again on এটা আনসারটাও তোমরা নিজেরাই দেওয়ার চেষ্টা করবে আর আনসার করতে যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি চেষ্টা করব যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম ঠিকই থাকে সেটার একটা সলিউশন ভিডিও তৈরি করার এবং সেটা একদম লাস্টে সো মেক শিওর যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবে সো দ্যাটস অল ফর টুডে এই ছিল আমাদের আজকে এই লেসন আমরা फेमस হ্যালেন কেলার সম্পর্কে জানতে পারলাম এবং নেক্সট লেসন নেক্সট ভিডিওতে আমরা লেসন 5 নিয়ে আলোচনা করব এবং লেসন ফাইভ নিয়ে আলোচনা করার পর আমরা কিন্তু ডিরেক্ট ইউনিট ফাইভ ফাইভে চলে যাব সরি ইউনিট সিক্সে চলে যাব অর্থাৎ ইউনিট ফাইভ কিন্তু আমাদের অলমোস্ট কমপ্লিট সো সে শেষ করার আগে অবশ্যই বলবো তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো মেক শিওর ইউ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বাই লাইকন অলসো সো আশা করবো সবাই ভালো থাকবে নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম